Não, eu quero fazer um relato rápido, depois eu vou fazer uma pergunta bem direta. Assim. Eu comecei no jornalismo no começo dos anos 90, né? eu sou um cara de classe média, então a gente tem muito pouco contato né, com quem não, é, quem não tem um parente no sistema carcerário, quem não... A gente, e eu, como jornalista, eu comecei a ver aquilo, eu falei, nossa, tem alguma coisa muito errada na nossa sociedade, que era uma época que aqui em São Paulo é, você ia nas delegacias, tinha muita rebelião, eu fui em várias rebeliões dentro dos, 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 das próprias da carceragem das delegacias, e eu vi cenas horríveis dentro assim, de rebeliões, de violência contra preso e isso me marcou muito assim no meu começo como como jornalista e eu ouvia muitas pessoas com esse discurso de é, na classe média de bandido bom é, é bandido morto e tudo e eu falei poxa as pessoas não têm a mínima noção do, do de e, e as pessoas às vezes, têm uma, uma visão até de que a pessoa vive bem na, 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 na no cárcere é uma coisa totalmente distorcida mas eu quero fazer uma, é, eu fiz esse preâmbulo para fazer uma pergunta bem direta como vereador, assim, o que, que você acha que é possível se fazer para a gente melhorar um pouco essa situação que eu acho que é, 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 um, dos, é um problema urgente, porque acho que o um país que, que trata os presos do jeito que o Brasil trata nunca vai ser um país minimamente desenvolvido, entendeu? Porque é, é, é quase um depósito de, de pessoas. Isso eu vi, entendeu? E não é ninguém que está me falando como você está me falando, mas eu vi também. Então, qual, o que, que você acha que um vereador... É, pode fazer assim de forma urgente e que também que, que você acha que vai conseguir ter um certo consenso ali né, no, no, dentro da, da, da Câmara também, que não vai ser fácil, né? Não é fácil. É, irmão. Primeiro, assim, o um município, um vereador, ele não vai ter muita autonomia para mudar alguma coisa dentro do sistema. A não ser desses TDPs que... A não ser, aqui, aqui na capital, a nossa capital, só tem um CDP do Belém, de parelheiros, de independência, dá para sim é, criar uma secretaria, por exemplo, de reintegração social do município e criar programas de qualificação profissional e educação para essas pessoas e entrar ali dentro, dentro dos presídios da aula para as pessoas. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um pix. Muito obrigada! Dá para se criar um banco de dados dessas pessoas que estão fazendo esses cursos lá dentro e aqui dentro encaminhar para emprego, fazendo, é, tra trazendo leis que, que dêem incentivo fiscal aos, ao empresariado para que possa é, dar abertura de mercado de trabalho a essas pessoas. E na reintegração a gente pode fazer muita coisa, muita coisa. Primeiro, como eu disse aqui, as políticas públicas para a reintegração da pessoa, ela não passa só com o pregresso, ela passa na política pública de saúde, de educação e de trabalho. Então, a gente tem que criar postos de centros de oportunidades. É, o Boulos está com, com uma Boulos tá com um programa de governo que eu falei, olha, é incrível. Um projeto que é, é criar centros de oportunidade para os jovens. Eu acho muito importante trabalhar com os jovens antes de que eles caiam no sistema. Né? Primeiro, prevenção, aí políticas públicas, oportunidade de emprego, estudo e qualificação profissional. E isso tudo o município pode dar, tá, cabe dentro do orçamento do município criar esses centros, é, que ele está chamando como centro de oportunidade. Eu tenho um projeto parecido que chama Centro de Reintegração Social, é, e eles, eles, no programa do Boulos, da majoritária, tá centro de oportunidade. É importante você evitar que o jovem entre no sistema, e nesse centro de oportunidade também é importante trazer quem já passou para... Porque, irmão, olha, eu vou dizer para você, lá dentro, eu conver... em 10 anos eu conversei com muita gente, e eu sou meio que psicólogo, assim, meio... eu gostava de ouvir as histórias de todo mundo, tentar entender, não só a minha questão, de... porque eles estavam ali... Então, eu vejo, cara, 90% e até o crime organizado concorda comigo. O crime organizado lá dentro concorda comigo. 90% das pessoas estão lá por necessidade, ou foram traficar por necessidade, por roubar por necessidade. Uhum. Poucos são mesmo quem é aquele, sabe? Tem aqueles caras que são realmente, cara, é, irrecuperáveis. Não são todos. Mas 90% foi falta de oportunidade. Então, por que, que não dá oportunidade para essas pessoas antes delas de pararem lá? Então, tem como o município fazer isso tem dinheiro para isso, é falta de vontade, porque é uma pauta que ninguém quer 
é, justiça criminal, direitos humanos, direito do preso, é uma pauta cara, que ninguém quer ficar comprando essa briga. Mas olha só, se a gente não ressocializa as pessoas que saem lá, elas vão sair de lá pior, a gente mesmo vai ser refém de vítima dessas próprias pessoas que a gente botou no cárcere, que eles vão sair pior. Às vezes ele furtou meu, minha bicicleta, ele vai sair do hotel e vai me sequestrar, é isso, gente? É, então a gente precisa dar oportunidade para os jovens não entrarem e dar oportunidade para as pessoas que saíram. E dá para fazer isso. Agora, dentro do sistema, dá sim para o município criar uma secretaria, não sei se já existe, acho que não existe, e criar uma secretaria de reintegração, como existe na SAP, do Estado, e formatar ações para se fazer lá dentro, como curso profissionalizante, essas coisas. Eu, é, 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 é uma oportunidade de trabalho, de estudo, tira a pessoa do crime. Mentira, eu estou aqui Consentido. por conta disso. Meus amigos que saíram do crime, foi, foi educação, foi essas oportunidades. Então, dá-se para os para o município trabalhar nisso, sim. É, por isso que eu falei, cara, que é necessário que tenhamos legisladores a nível municipal que, é, que, que tenham essa visão. Né? 